ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி தியரி பார்ட்டான இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங்கில் மீனிங்கும் அதோட மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங்கும் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஹலோ எங் மைண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹெல்த்தி எஜுகேஷன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங் இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக வந்து ஃபினான்ஷியல் காஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அசத்தியும் லைப்ரரிஸையும் டேட்டாஸ் என்ட்ரு பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபினான்ஷியல் காஸ்டில் ரெக்கார்ட் பண்ண டேட்டாவை ரீஸ்டேட் பண்ண போ ரீடிஃபைன் பண்ணி ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸ் அட் ப்ரெசன்ட் பொசிஷனில் அசட்டுக்கு என்ன வேல்யூ லைப்ரரிஸ்க்கு என்ன வேல்யூ அந்த சேஞ்சஸில் ப்ரைஸை நம்ம என்ட்ரு பண்ணுறதா வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் நீங்கள் போய் ஒரு பெட்டி ஷாப்பில் டென் ருபீஸுக்கு ஒரு பொருளை வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பொருள் வாங்க முடியும் ஐட்டம்ஸ் வந்து ரெண்டு ஐட்டம்ஸ் வாங்க முடியும் ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் போய் டென் ருபீஸுக்கு நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு பொருள் தான் வாங்க முடியும் அதே பொருளை இப்போ நீங்கள் ஒன்று தான் வாங்க முடியும் ஸோ அப்போ வந்து ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் வந்து டென் ருபீஸோட பொசிஷன் வேறையாக இருக்குது இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெலில் அவளோட பொசிஷன் வேறையாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டென்னில் டென் ருபீஸோட வேல்யூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக இருக்குது ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் ருபீஸோட வேல்யூ இப்போ டென் ருபீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது ஒன் ருபீக்கு நம்ம ஏதாவது பொருள் வாங்க முடியும் இப்போ ஒன் ருபீக்கான வேல்யூவே நம்மளுக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ இந்த சேஞ்சஸை வந்து நம்ம வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவில் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ட்ரு பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங் அப்படின்ட்டு ஆஃப்டர் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம வந்து ட்ரேடிங் போட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் போட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டிருப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த கால்குலேஷன் பண்ணதை வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்டில் இருக்குது அந்த அதாவது பழைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருந்த சேஞ்சஸை வச்சு இந்த இயரில் என்ன ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கோ அந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை வச்சு நம்ம இப்போ ப்ராஃபிட்டாக ராசான்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ அதில் அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்கோட வேல்யூ வேறு மாதிரி இருக்கும் ப்ரெசன்ட் பொசிஷனில் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதோடய காஸ்ட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வந்திருக்கும் ஸோ அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் டென் ருபீக்கு இருந்த வேல்யூ இப்போ ஹண்ட்ரட்க்கு அப்படின்னா நம்ம ஹண்ட்ரட்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா அதான் வந்து ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸ் ஓகேவா ஸோ அது மீனிங் பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் த வேரியஸ் வேஸ் இன் விச் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌ அக்கௌண்ட்ஸ் கேன் பி அட்ஜஸ்டட் ஃபார் சேஞ்சிங் ப்ரைஸஸ் ப்ரைஸ் சேஞ்சஸ் ஆகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறேங்க வேரியஸ் வேயில் அதாவது நம்மகிட்ட மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங் இருக்குது அதில் ஏதாவது ஒரு வேயில் நம்ம என்னோட ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரோம் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவில் இருந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவில் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்டில் இருந்ததை இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் காஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வரோம் இப்போ பொசிஷன் என்ன இப்போ அதோடய ப்ரைஸ் என்னவோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேண்டோட வேல்யூ வந்து அப்போ வந்து ஃபைவ் தௌசண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ அதே லேண்டோட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகிருக்கு பட் புக் வேல்யூவில் நம்ம புக்கில் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் லெஸ் டெப் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப் அப்படியே அப்படியே தான் இருக்கும் பட் இப்போ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா அது ரெக்கார்ட் ஆகாமையே இருக்குது ஸோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதா நம்ம வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது அட்ஜஸ்ட் ஃபார் சேஞ்சிங் கரண்ட் ப்ரைஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா அந்த சேஞ்சஸை நம்ம கொண்டு வரோம் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறேங்க இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இட் ரெக்னைஸ் தட் பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் த மணி சேஞ்சஸ் வித் பேசேஜ் ஆஃப் டைம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் என்ன சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கோ அந்த பர்ச்சேசிங் பவர் மணியை வந்து நம்ம என்ட்ரு பண்ணுறோம் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு வாங்க முடிஞ்சது இப்போ நமக்கு வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருந்தால் தான் வாங்க முடியும் தட் இஸ் பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து இட் ஃபைன்ஸ் அவுட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அண்ட்
கம்பெனியில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிக்கிறது வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒரிஜினலான இப்போ அதோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது நம்ம கரண்ட் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் பார்க்க முடியாது ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தெரியாது நம்மளுக்கு ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற பர்பஸ்க்காக இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங் ஒரு அக்கௌண்டிங்கை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சதம் மூலமாக நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சேஞ்சஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோ ஸோ அப்போ லேண்டோட வேல்யூ இப்போ நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் சீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லேண்டோட வேல்யூ என்னவா இருக்கீங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ கரண்ட் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்துருச்சு பர்ச்சேசிங் பவரும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதை கொண்டு வந்துட்டோம் கரண்ட் ப்ரைஸும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதை கொண்டு வந்துட்டோம் கரண்ட் வேல்யூ என்னவோ லேண்டோட வேல்யூ என்னவோ அதை கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறீங்க இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் நம்ம கொடுத்துருப்போம் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் இருக்கிற மீனிங் எழுதி வச்சுக்கிட்டு இதை பார்க்கறதேனே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த இன்ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இன்ஃப்ளேஷன் மீனிங் பார்த்தோம் இனி பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங் ஸோ நம்ம வந்து த்ரீ மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கரண்ட் அக் பர்ச்சேசிங் பவர் மெத்தட் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் அ ஜென்ரல் பர்ச்சேசிங் பவர் மெத்தட் செகண்ட் ஒன் கரண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் மெத்தட் தேர்ட் ஒன் ஹைப்ரிட் மெத்தட் சிப்பிள் லெட்டர் சி ஒன் பை ஒன் ஃபஸ்ட் பார்க்க வந்து கரண்ட் பர்ச்சேசிங் பவர் மெத்தட் கரண்ட் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் மெத்தடு பவர் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ப்ரைஸ் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பர்ச்சேசிங் பவர் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது வந்து லேண்ட் எடுத்துக்கிறோம் லேண்டோட வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பர்ச்சேஸ் ஒரு ஏக்கர் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஏக்கர் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இல்லை ஒரு சைட் ஒரு ஏக்கர்னு வச்சுக்குவோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸு ஸோ அதுதான் வந்து பர்ச்சேசிங் பவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அந்த பர்ச்சேசிங் பவர் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுது ஸோ இந்த ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸை வந்து ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவலாக நம்மளுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க ஜென்ரல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸாக கொடுக்குறாங்க வித்தின் தமிழ்நாடுக்குள்ளே வித்தின் இந்தியாக்குள்ளே இந்த ப்ரைஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணோம் லேண்ட் அப்படின்னு இந்த ப்ரைஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டெக்ஸ் கொடுத்துறாங்க அந்த ப்ரைஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது கேபிட்டல் கெயின் அப்படிங்கிறது இன்கம் டேக்ஸில் படி போடுங்க அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் நம்மளுக்கு வரும் ஓகேவா ஸோ இது மீனிங் பார்த்துக்கலாம் அக்கௌண்டிங் சேஞ்சஸ் இன் த பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் த மணி அக்கௌண்டிங் சேஞ்சஸ் இன் த பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி சேஞ்சஸ் ஓகே ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆச்சு இல்லைங்களா அந்த பவர் எப்படி சேஞ்சஸ் ஆகுது இந்த அக்கௌண்டிங் பண்ணுறதா வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் ஆல் த ஐட்டம்ஸ் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் டு பி ரீஸ்டேட்டட் ஃபார் சேஞ்சிங் இன் த ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் எல்லா ப்ரைஸும் என்ன பண்ணுறாங்க ஆல் ஐட்டம்ஸையும் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க ரீஸ்டேட் பண்ணோம் ரீடிஃபைன் பண்ணி ஜென்ரல் ப்ரைஸிங் லெவல் மூலமாக ரீடிஃபைன் பண்ணி என்டர் பண்ணுறோம் ஸோ இன் இந்தியாவில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் கம்பைல்டு பை ஆர்பிஐ விச் சோஸ் த சேஞ்சஸ் இன் த ப்ரைஸ் லெவல் ஆஃப் ப்ரைஸ் வேல்யூ ஆஃப் ருபி இன் த பாஸ்ட் இயர் இன் த அப்ராப்ரியேட் இண்டெக்ஸ் ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அந்த ப்ரைஸ் தான் வந்து ஜென்ரல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸாக நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறாங்க த சிபிபி மெத்தட் டேர்ஸ் இன் டு அக்கௌண்ட் த சேஞ்சஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் ஐட்டம் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் அலோ ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவலை மட்டும்தான் கான்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ அதாவது இதோடய மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்தியாவில் வில்லேஜில் அட ஒரு லேண்டோட வேல்யூ ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுவே வந்து நார் சிட்டி அப்படிங்கிறப்ப அதோட வேல்யூ வேறு மாதிரி இருக்குது மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி அப்படிங்கிறப்ப அதோடய வேல்யூ வேறு மாதிரி இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு வில்லேஜில் அதோட ப்ரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா சென்னையில்
plus and minus consider pannama generally vand land appadina adoda value edhu nu fix pandrom illaingala so adha vand general index appdin solrom adu and the base padi nama calculate pannadhu the current purchase power index appdin solrom for example ku vand 2000 or land purchase pandra adoda value vand 5 lakh rupees okay va appo adoda price vand pathinga 100 100 index price vand 100 2021 la index price vand 200 aayirchi ipo nam account la enna pannirupanga 5 lakh appdin da enter pannirpom Okay, so this is how we convert the general price index. Okay, 21. Now, we have to enter the land value in the balance sheet of 5 lakh. So, we have to redefine the land value in the present land value. Now, 5 lakh is 100 kai. Now, 200 kai is 100 kai. Okay, so 10 lakh is 10 lakh. Now, we enter the value in the book. This is the CPP method. We have to enter the value. This is the current purchase power method or price method. Now, we will do one method. We will do one method. We will do one method. Current cost accounting method. CAA method. Current cost concept. Okay. So, that is the individual item. Last time, we will do the CPP method. We will do the method in general price. We will do the demerits. That is the overcome method. Individual price at the land or individual price over area at the end of the land or the value maru land or the portion at the end of the quality at the end of the market and the land or the value maru lila and the price a consider but rather one the current cost accounting method where only could have the current value of individual item are to be taken as a basis for preparation of financial statement financial statement prepare but upper current value of individual item at the crop that is current value of individual item are ascertained on the basis of specific index. In the other one, the general index of the path in given the specific interest for each specific item over it to the cook that is fixed asset inventory, fixed asset depreciation are shown in the balance sheet at their current replacement value. CAA value la nama value pandra. Okay, wa? the current cost reserve account is maintained to deal with the difference. Required. So the difference figure is 5,000, 50,000. And the difference is meet out. Current cost reserve is created. Capital reserve is created. Capital redemption reserve is created. So we create the redemption reserve. So we create the redemption reserve. So we create the inflation changes. So we create the reserve reserve. That is called current cost reserve. This is the monetary asset liabilities are not adjusted under CAA method because the value of these items does not change with the price level. This is the monetary items already in the current price level. For example, the investment of the share we invest in the share we purchase the market value and then we purchase the value and then we purchase the value. So, monetary assets and liabilities are not the same as the method. So, for example, if you want to use the easy example, if you want to use the land in 2000, you want to use the land in 2000. 2020 इला द इंडिविजुअल वैल्यू पाते हैं अपना 300 रुपीस आर के तो पर प्राइस एंड वैल्यू अभी पाप अपना 5 लाख टूडेड बाई 100 100 अप्पा 5 लाख आर का अपन 300 आर का अप्पा मनी वाला वैल्यू बत कम 1 रुपये वाला वैल्यू 100 आप देना इप्पो 1 रुपये वाला वैल्यू नहीं चुके 300 आए ची सो अप्पा ये वाला Okay, so we record the value of 15 lakh. This is the specific index value. Okay, so let's look at the next method. Hybrid method. Hybrid method is a combination of CAA and CPP. So, we have plus points. We have to account for the account. So, this is hybrid method. Fixed assets and inventories are to be converted on the basis of specific price index. Okay, specific price index is the CAA method. Fixed as a tube, inventory is you, CA specific price ले पढ़ने के लिए और सिला items वंदे ना मैंने पढ़ने के लिए हैं, CA ये method ही हूँ, और सिला items वंदे CPP method ले calculate पढ़ने के लिए आप देखेंगे ना hybrid method, gain or loss on monetary items is computed and taken into account as in the CPP method. Sell items दाद monetary asset है, monetary assets and liabilities वंदे CPP method ले हो, financial asset Okay, that is the CCA method. Record it. This is the hybrid 
மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அதோட மெத்தட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங